ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് തന്നെയാണ് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് വരുന്നത് ഈ വീഡിയോ വരുന്നത് ഇത് വി ഒക്കാർക്കും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഞാൻ മലയാളത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹെൽഡ് ഇറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് ഓൺ അതായത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലി അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് നടത്തിയത് എപ്പോഴാണ് എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴാണ് നയൻ ട്വൽവ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സിലാണ് അതായത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഡിസംബർ നയൻത്തിനാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് നടന്നത് ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലി ഇലക്റ്റഡ് ഡാഷ് ആസ് ഇറ്റ്സ് പെർമനൻറ്റ് ചെയർമാൻ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആരെയാണ് പെർമനൻറ്റ് ചെയർമാൻ ആയിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലി ഇലക്റ്റ് ചെയ്തത് ആരെയാണ് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിനെയാണ് പെർമനൻറ്റ് പ്രസിഡൻ്റ് ആയിട്ട് എലക്ട് ചെയ്തത് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലി ഇലക്റ്റഡ് രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആസ് ദ എന്തായിട്ടാണ് പെർമനൻറ്റ് ചെയർമാൻ ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് നോക്കാം ഹൂ ഇലക്റ്റഡ് ദ ചെയർമാൻ ഓഫ് ദ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലി അതായത് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ ആരാണ് എലക്ട് ചെയ്തത് ഹൂ ഇലക്റ്റഡ് ദ ചെയർമാൻ ഓഫ് ദ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലിയുടെ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ ചെയർമാൻ ആരാണ് എലക്ട് ചെയ്തത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആണ് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനെ ഇലക്ട് ചെയ്തത് അടുത്തത് ഫോർത്ത് വൺ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ കെയിം ഇൻ ടു ഫോഴ്സ് ഓൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എപ്പോഴാണ് നിലവിൽ വന്നത് എപ്പോഴാണ് ഓൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് സീറോ വൺ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റിയിലാണ് ഓക്കെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ കെയിം ഇൻ ടു ഫോഴ്സ് ഓൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് വൺ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റിയിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിലവിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം India has been described under Article 1 of the Indian, 1 of the Constitution as A. That is very important. This is the first question. What is the Union of States? Article 1 is the Union of States. The Union of Sorry, Union of States. ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇന്ത്യ ഹാസ് ബീൻ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് അണ്ടർ ആർട്ടിക്കിൾ വൺ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആസ് എ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓക്കെ അതായത് ആർട്ടിക്കിൾ വൺ അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയെ എന്തായിട്ടാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ഇന്ത്യ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ പ്രിയാമ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹാസ് ബീൻ അമെൻഡഡ് ദ പ്രിയാമ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹാസ് ബീൻ അമെൻഡഡ് അതായത് എത്ര ടൈംസ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പ്രീയാമ്പിൾ അമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അമെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതാണ് അതായത് എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് അമെൻ പ്രിയാമ്പിൾ തിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്ര വട്ടമാണ് ഓൺലി വൺസ് ഒരു പ്രാവശ്യമാണ് അത് അമെൻഡ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അല്ലേ ദെൻ സെവൻത്ത് വണ്ണിലേക്ക് പോവാം ദ പ്രിയാമ്പിൾ വോസ് അമെൻഡഡ് ബൈ ദ അതായത് ഏത് അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് അനുസരിച്ചാണ് പ്രിയാമ്പിൾ അമെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമെൻമെൻറ്റ് അനുസരിച്ചാണ് പ്രിയാമ്പിൾ അമെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഫോർട്ടി സിക്സ് സോറി ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമെൻഡ്മെൻറ്റ് അത് ഏത് ഇയറിലായിരുന്നു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രിയാമ്പിൾ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം അമെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ അത് അമെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഏതിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് അനുസരിച്ചാണ് ഏത് ഇയറിലാണ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഇത്രയും ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹൂ പ്രപ്പോസ്ഡ് പ്രിയാമ്പിൾ ബിഫോർ ദ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആരാണ് പ്രിയാമ്പിളിനെ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് മുന്നിൽ അവതരി
നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ഹു പ്രപ്പോസ്ഡ് പ്രിയാമ്പിൾ ബിഫോർ ദ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആരാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ആൻസർ ഇനി നയൻത്ത് വൺ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് ദ സോൾ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എതിനെയാണ് സോൾ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെയാണ് പ്രീയാമ്പിളിനെയാണ് സോൾ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ആൻസർ സോൾ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് കേട്ടാൽ അപ്പം എഴുതുക എന്താണ് പ്രീയാമ്പിൾ ടെൻത്ത് വൺ നോക്കാം എവ്രി അമൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹാസ് ടു ബി അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ദി അതായത് ആരാണ് എല്ലാ അമൻമെൻറ്റിനെയും അപ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് അമൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രിയാമ്പിൾ ഒരു പ്രാവശ്യം അമൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അമൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ എന്താണ് ആരാണ് അതിന് അപ്രൂവൽ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ആരാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് പാർലമെൻ്റ് ആണ് ആൻസർ അത് അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് പാർലമെൻറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം ലെവൻത്ത് വൺ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് എ സെപ്പറേറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അത് നിങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഏതൊരു ഏത് എന്താണ് ഏത് സ്റ്റേറ്റിനാണ് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉള്ളത് ഏതിനാണ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിനാണ് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഒന്നുകൂടി പറയാം വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് എ സെപ്പറേറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻസർ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ട്വൽത്ത് വൺ നോക്കാം അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ ജെ ആൻഡ് കെ അതായത് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ വിച്ച് അതർ സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് ബീൻ പ്രൊവൈഡഡ് സ്പെഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇൻ സെർട്ടൻ മാറ്റേഴ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉള്ളത് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിനാണ് അതിനെ കൂടാതെ ആർക്കാണ് ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എന്തുള്ളത് സ്പെഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ളത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിന് ഏത് സ്റ്റേറ്റിനാണ് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതിനാണ് നാഗാലാൻഡുകാർക്കാണ് നാഗാലാൻഡ് അങ്ങനെയുള്ള സ്പെഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷനൊക്കെ ഉള്ളത് ചില കാര്യങ്ങളിൽ സ്പെഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ളത് ഏതാണ് നാഗാലാൻഡുകാർക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മാത്രമേ ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ ജമ്മു കാശ്മീർ വിച്ച് അതർ സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് ബീൻ പ്രൊവൈഡഡ് സ്പെഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇൻ സെർട്ടൻ മാറ്റേഴ്സ് അതെന്താണ് നാഗാലാൻഡ് തേർട്ടീൻത്ത് വൺ ദ സ്റ്റേറ്റ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ വോസ് അക്കോർഡഡ് സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് അണ്ടർ ഇനി ഈ ജമ്മു കാശ്മീരിനാണ് എന്തുള്ളത് സെപ്പറേറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ വരുന്നത് അതായത് ഏത് ആക്ട് ആക്ട് അനുസരിച്ചാണ് സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് അണ്ടർ ഏത് ആക്ട് അനുസരിച്ചാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവൻറ്റി ആണ് ഇതും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവൻറ്റി അനുസരിച്ചാണ് അവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ളത് ഇനി ഫോർട്ടീൻത്ത് വൺ എന്താ നോക്കാം വിച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ എംപവേഴ്സ് ദ പാർലമെൻറ്റ് ടു അമെൻഡ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആരാണ് അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് അമൻമെൻറ്റൊക്കെ പാർലമെൻറ്റ് ആണ് അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ ഏത് ആർട്ടിക്കിളാണ് ഈ പാർലമെൻറ്റിന് അമെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള അപ്രൂവലൊക്കെ മീൻസ് അതിനുള്ള ആ ഒരു പവർ കൊടുക്കുന്നത് ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ അനുസരിച്ചാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് അനുസരിച്ചാണ് ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് അനുസരിച്ചാണ് പാർലമെൻറ്റിന് ആ അധികാരമൊക്കെ ഉള്ളത് വിച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ എംപവേഴ്സ് ദ പാർലമെൻറ്റ് ടു എമെൻഡ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഈസ് ദ ആൻസർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താ നോക്കാം ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് വൺ വിച്ച് ന്യൂസ് പേപ്പർ വോ സ്റ്റാർട്ടഡ് by logamanya tilak to serve as a mouthpiece for the indians in the freedom struggle adayathu edu newspaper aanu logamanya tilak start cheyidathu endinde mouthpiece aayittu freedom struggle nu vendilla mouthpiece aayittu edu newspaper aanu logamanya tilak start cheyidathu ennadana nammude question edana kesari aanu answer ഓക്കെ കേസരി ഈസ് ദ ആൻസർ വിച്ച് ന്യൂസ് പേപ്പർ വോ സ്റ്റാർട്ടഡ് ബൈ ലോകമാന്യ തിലക് ടു സെർവ് ആസ് എ മൗത്ത് പീസ് ഫോർ ദ ഇന്ത്യൻസ് ഇൻ ദ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ ഏതാണ് കേസരി
ഞാൻ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും തറവാക്കി പോകും അടുത്തത് നോക്കാം സിക്സ്റ്റീൻത്ത് വൺ അറ്റ് വിച്ച് കോൺട്രസേഷൻ വോസ് ദ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി ഓതറൈസ് ടു ലോഞ്ച് എ പ്രോഗ്രാം ഓഫ് സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻസ് അതായത് ഏത് കോൺട്രസേഷനിലാണ് എന്ത് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻസ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റ് വിച്ച് കോൺട്രസേഷൻ വോസ് ദ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി ഓതറൈസ് ടു ലോഞ്ച് എ പ്രോഗ്രാം ഓഫ് സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻസ് ഏത് സെഷനിലാണ് ലാഹോർ സെഷനിലാണ് സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം സെവൻറ്റീൻത്ത് വൺ ഗോ ബാക്ക് ടു ദ വേദാസ് വോസ് ദ മോട്ടോ ഓഫ് ഓക്കെ എന്തിൻ്റെ മോട്ടോ ആണ് ആരുടെ മോട്ടോ ആണ് ഗോ ബാക്ക് ടു ദ വേദാസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആരുടേതാണ് നമ്മുടെ സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതിയുടെ മോട്ടോ ആണ് ഓക്കെ സ്വാമി സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതിയാണ് ആൻസർ ഓക്കെ ഗോ ബാക്ക് ടു ദ വേദാസ് വോസ് ദ മോട്ടോ ഓഫ് സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എയ്റ്റീൻത്ത് വൺ ദ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് അറ്റ് ആൻഡ് വെൻ എപ്പോഴാണ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെൻറ്റ് അതായത് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെൻറ്റ് എവിടെ എപ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴാണ് എവിടെയാണ് എവിടെയാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബോംബെ ആണ് ഓക്കെ ബോംബെയിലാണ് ഇനി എപ്പോഴാണെന്നുള്ളത് ഓർക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ടുവിലാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ ദ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് അറ്റ് ബോംബെ ആൻഡ് ഓൺ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ടു ഇനി വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പേഴ്സൺ ബിക്കേം വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ആഫ്റ്റർ സെർവിംഗ് ആസ് ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫോർ എ ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ അതായത് ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡൻ്റ് ആയതിന് ശേഷം വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ആയ ആയത് ആരാണെന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ മുഹമ്മദ് ഹിദായത്തുള്ളയാണ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആരാണ് അങ്ങനെ ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡൻ്റ് ആയതിന് ശേഷം വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ആയത് മുഹമ്മദ് ഹിദായത്തുള്ള ഓക്കെ ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ റിലേറ്റഡ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് ഫേമസ് മൂമെൻ്റ് ഡിഡ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി ലോഞ്ച് ഇൻ നയൻ ഓഗസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ടു ഏത് മൂമെൻ്റ് ആണ് ഗാന്ധിജി നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ടുവിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഏതാണ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂമെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നയൻറ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഹോ കോൾ ദ വേൾഡ് വേൾഡ് പ്രിയാമ്പിൾ ആസ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഹൊറോസ്കോപ്പ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആരാണ് പ്രിയാമ്പിളിനെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഹൊറോസ്കോപ്പ് ഓഫ് ഇൻ ഹൊറോസ്കോപ്പ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് കെ എം മുൻഷിയാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഹൊറോസ്കോപ്പ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് എന്തിനെയാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് പ്രിയാമ്പിളിനെ ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത നോക്കാം ട്വൻറ്റിയത്ത് വൺ ഹോം റൂൾ ലീഗ് വോസ് ഫൗണ്ടഡ് ബൈ ഹോം റൂൾ ലീഗ് ആരാണ് ഫൗണ്ട് ചെയ്തത് ആനി ബസൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ആനി ബസൻ്റ് ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ വി ഇയോന് ഒരു ടൈം ടേബിൾ വേണമെന്ന് ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ടൈം ടേബിൾ ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് താങ്ക് യു 